ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ബസ്സിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ബസ് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഒരേ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ ബസ്സിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ ആളവിടെ ഇറങ്ങാണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളെ പുറത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ബസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ബസ് മൂവ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒപ്പം ഇയാളും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ റെസ്റ്റ് മോഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ റെസ്റ്റിലാണോ ആൾ മോഷനിലാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വേണം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സൺ ബസ്സിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കുമ്പോൾ ബസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എനങ്ങാണ്ട് ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾ അവിടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഓർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിസ് ഗോൾഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു ഡയമെൻഷനിലും ത്രീ ഡയമെൻഷനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആലോചിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സണ്ണിനെ കുറേ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സണ്ണുണ്ടല്ലോ സണ്ണിനെ എങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീലിയോസെൻട്രിക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സണ്ണ് സണ്ണിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് സണ്ണിനെ ആണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ചുറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സണ്ണിനെ ചുറ്റും ആണ് മറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണല്ലോ സണ്ണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് പറയാം അതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഗലീലിയോ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആസലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ഇനേഷ്യലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഹോൾഡ് ഗുഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അത് ഉപേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ദ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്
അപ്പം സ്റ്റാർസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ റോക്കറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഔട്ടർ സ്പേസ് വിതൗട്ട് സ്പിന്നിങ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എൻജിൻസ് കട്ട് ഓഫ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഐഡിയൽ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എനി സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് ആസ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ ഷിപ്പ് ഓർ എരോപ്ലെയിൻ വിൽ ബി നിയർലി ഇനീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ദ ടു സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ടു ഫ്രെയിംസ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് If the two frames are inertial ones, the transformation is referred to as Galilean transformation. If you have two different types of reference, we have to do the physical event. We have to do the same thing. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഏതിനോടാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റുകളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അവരുടെ റെഫറൻസുകൾ ആ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഒക്കോറൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ടേക്കൺ ടു ദർ ആർ കോൾഡ് ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനവും സമയമൊക്കെ ഒരുമിച്ചെടുക്കണതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഗലീലിയൻ ആക്സലറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെന്നാണുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം റെഫറൻസ് എസും എസ് ഡാഷും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലും അതുപോലെ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുപോലെ ടീയും ടി ഡാഷും ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം ഇന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്സർവേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരാൾ എസിലും മറ്റേയാൾ എസ് ഡാഷിലും നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റ് ടു ഫ്രെയിംസ് കോയിൻസൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിംസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ടീയും ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ദ ടു ഫ്രെയിംസ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ഇവൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് പി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഇവൻറ്റ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ടി ദി എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം ഹാസ് മൂവ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ടി അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എസ് അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം വി ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ എസിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിട്ടുള്ള എസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നീക്കി വെച്ചു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം എസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എസ് ഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വി ടി വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സെഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും നല്ലത് അല്ലാണ്ട് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തല ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഈ ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എയറും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വിമാനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് അല്ല എന
നമ്മുടെ ഗലീലിയനത്തിൻ്റെ അടുത്തത് ആസ്ലറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ബോത്ത് ഫ്രെയിംസ് മെഷർ ദ സെയിം ആസ്ലറേഷൻ ഇതിൽ രണ്ട് ഫ്രെയിംസും സെയിം ആക്സലറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് റിമാൻ ഇൻവാരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഗലീലിയൻ ഇൻവാരിയൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ഗലീലിയൻ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അളവുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗലീലിയൻ ഇൻവാരിയൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗലീലിയൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ഇൻവാരിയൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ഓഫ് ഗലീലിയൻ ഇൻവാരിയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാമല്ലേ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് യൂണിഫോമിലി മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം കനോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമും യൂണിഫോമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു എന്താണ് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഗലീലിയൻ ഗലീലിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമുകളിലും ഈക്വലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു വികാരമാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ യൂണിഫോംലി ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിംഗ് ഷിപ്പ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതേപോലെ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടത്താം ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടത്തുക സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ആ ഒരു സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻറ്റുലത്തിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ സെയിം ടൈമിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ക്ലാസ് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ബസ്സിൽ ആളിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമായി എന്തൊക്കെ ആയാലും നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് The basic law of physics are identical in all reference frame which move with uniform velocity with respect to one another. So, physics in the basic laws is the same as 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 the same. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യനെ ചുറ്റുമാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ കറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ എന്താണ് സൂര്യനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ദ ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഇൻ ഫോം ഇൻ ടു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിംസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗലീലിയൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമുകളുടെ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത റെഫറൻസ് ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സെയിമാണ് മാറ്റില്ലയെന്ന് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം എടുത്താലും അത് എല്ലാത്തിലും ഈ ഒരു ലോ വർക്ക് ഔട്ട് ആവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദ ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഇൻ ഫോം ഇൻ ടു റെഫറൻസ് ഫ്രെയിംസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഇജക്റ്റഡ് ഗ്യാസിന് നമ്മൾ റോക്കറ്റിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഗ്യാസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇജക്റ്റഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോക്കറ്റിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്നതാണ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ആർ നോട്ട് വാലിഡ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആണ് ആസലറേഷൻ ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആൻഡ് ആസലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിംസിന് ആസലറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ആസലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച് ടു എ മേരി ഗോ റൗണ്ട് അപ്പോൾ മേരി ഗോ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച് ടു എ ജയിൻറ്റ് വീൽ ജയിൻറ്റ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും യന്ത്രൂഞ്ഞാൽ അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ വലിയ പൂരങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കറങ്ങണ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങണ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ വലിയത് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഓൺ എ ഫ്രീലി ഫോളിങ് എലവേറ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എലവേറ്ററിലുള്ള എലവേറ്റർ അതിൽ വരുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അറ്റാച്ച് ടു എ കാർ മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് എ കർവ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാറിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് കാറിന് ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഓർ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ കപടമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കപടമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തി അങ്ങനെ ഓൾ ദി ആസലറേറ്റഡ് ആൻഡ് റൊട്ടീറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംസ് ആർ നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആസലറേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിംസ് എല്ലാതും എന്താണ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ മെയിനായിട്ട് എന്താ ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് ഒന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദസ് എ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ആസലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ മെഷറബിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു സീഡോ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഒന്നല്ല നിലവിലില്ലാത്തൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് അളക്കുന്നതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫ്രെയിമിൻ്റെ എന്താ അവിടെ ഒരു ആസലറേഷനും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അത് അളക്കണ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ സീഡോ സയൻസ് അതിപ്പോൾ എന്താണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ജ്യോതിഷ്യം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പലരും വിശ്വസിക്കും അത് ഉള്ളതാണ് പലരും ഇല്ല എന്ന് പറയും ആസ്ട്രോളജി സീഡോ സയൻസ് ആ
അപ്പോൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഒട്ടും പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കളുടെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് റെസ്പെക്ട് ടു നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കളുടെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ അപകേന്ദ്രാബലം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് സെൻട്രിഫ്യുഗൽ ഫോഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ മെയിൻ ബീങ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി ഓൺ എർത്ത് ഫൈൻ ദ ഫിറ്റീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് എഫക്റ്റീവ് വെയ്റ്റ് വെൻ ഹി ഈസ് ലിഫ്റ്റ് മൂവിങ് അപ്പ് ഡൗൺ വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ടേക്ക് ജി ഇക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ആൾ ആൾ സാധാരണ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ കിലോ എന്ന് വെയ്റ്റ് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോയാണ് ഇനി ഈ ആൾ എന്താണ് ഒരു വെയ്റ്റ് ആളുടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആളുടെ മേലെയുള്ള ഫിക്ടീ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആൾ ഒരു വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആളുടെ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എർത്തിലെ ആളുടെ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോവാർഡ് ഡയറക്ഷനിലാവുമ്പോൾ നമ്മളത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ എം എസ് ത്രീസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സി എസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് നോട്ടാണ് അതുപോലെ അത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എ നോട്ടാണ് മൈനസ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡൗണിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് താഴത്തേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സും ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനേഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റിയും ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റിയുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റും ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റിയും ചെയ്യണം അതാണ് ടെൻ അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയ്റ്റ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു കെ ജി ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് താഴത്തോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കെ ജി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സും അതുപോലെ എസ് ഡാഷിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമും എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമും ആണ് പിന്നെ അവിടെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേക പിന്നെ സെഡ് ഡാഷ് മൈനസ് ആക്സിസ് റിലേറ്റീവ് ടു എസ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിനും ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ എസ് ഡാഷിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ മെയിനായിട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലും എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ്ങും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഡാഷിൽ മൈനസ് ഒമേക്ക ആർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക രണ്ട് പേരുടെയും ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ആണ് പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അത് എസ് ഡാഷിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എസിൻ്റെ എസിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ഒമേക്ക ഇൻറ്റു ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റ് ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കേണ്ട വരും
Thus, Coriolis force is a fictitious force acting on a particle in motion in a non-inertial frame. Its value depends on V and omega. But the centrifugal force is a fictitious force acting on a particle at rest with respect to a non-inertial frame. But Coriolis force is a fictitious force. Shrikim, all the love. Kabadam itulu fosana, other uru motion lula particle, which it alinga, other motion lula particle. Initial frame in analoga verana, the initial frame in a reference is either motion lula particle, the male act in the fosana, Coriolis force. Adinda values, I tell values, beam, omega, and dependage the tarium in Davanatha. Pakshi centrifugal force in the barinum, fictitious force on a other restilla or particle, ne respite the tarium. And slilo restilla or particle, the male iricum, centrifugal force on diarica, other volum motion lull or particle, the male iricum, corals force on diarica. Like number potential kinetical energy, okay, pole. Okay. Next way, the effect of Coriolis is force on the earth. In the way, mean it if the body on surface on the earth is in motion, flowing river, falling object, the kind motion lula earth lula some bongala. Bo other kamla earth in a base that earth in the way, another non inertial frame. And about non inertial frame in example, Josh and the Parangadolo earth. Okay. The effect of Coriolis was on a freely falling body. Derivation is a freely falling body. That is we have v equal to minus v k bar. This is k bar. This is the unit vector. Vertically upward direction. Now, we have to figure out. Now, we have to figure Omega cos 5j plus omega sin 5 k but j in the unit vector that is north in the i in the east in the unit vectors and coriolis force and uh, eastward horizontal constant force a freely falling body deviate from its vertical path towards east but east in the east next we have the effect of coriolis force on a flowing uh, river or cyclonic wind. Now, freely falling uh, body is the case. Now, horizontal component that is Coriolis force. That is the motion effect. That is the east load. That is freely falling body. That is the east load. That is the freely falling body. That is the eastward horizontal constant force. That is then the other day is still is still another deviate team. None of our another at the way, another flowing river, um, cyclonic wind in the case with another upper Adinamuru derivation under per river alum wind alum okay right till key deflect a right low to deflect is a other five positive out in if I negative out both other five positive on the case in the way another right late. Deviate and one in northern hemisphere in the side of the Iricum. Any five negative of one one southern hemisphere will carry him other deviate another. Pong and the Ariola canamker just a month slack and all the garing lana were another. We need a mean at the Nglepron knock under the end under a frame of reference in the Jokim. Other well a frame of reference in the example. Pin a frame of reference Namka physics level a UC Ambatum pin inertial frame and dana other examples Galilean coordinated transformation equations pin Galilean transformation equation other velocity either related the pin invariant quantity and the iron look Galilean related correvarium pin and then a fictitious force and then non inertial frame pin a Coriolis force in the centrifugal force and then pin a Coriolis force in the effects and then with a couple of the questions are the main item with a derivation a column code the pin a problem type for all the wheat freely falling at low to um in the Elevator, elevator is a gunny elevator, ring in the lift, lift a mellow to womb with red, came out of it, tarot to wear with red, came it, hung at the caring look, came in at the nuka. But the Kiana, Euro chapter, little the trail, little number chapter, the legistinumka, end the Kiana, the love, caring the particular, corridors, force in the honor, centrifugal force in the honor. Examples of fictitious force, a non initial frame, the initial frame up in a Galilean, and then a frame of reference, hung at the simple, simple caring the mathur and the Euro frame of reference.